So ini adalah pertemuan nombor dua Yang mana pertemuan nombor dua Kita ingat pertemuan satu kita dah cover di SKP 2.41, 2.42 Dan kita ada masuk perkenalan Apa itu sistem, apa itu Arduino Uno Dan sebagainya lah So itu semua walaupun bukan di SKP Asas tu diperlukan untuk cikgu nak mengajar Untuk pelajar buat amali Dia tak boleh alih-alih follow je Dia kena belajar, kenal papan dan sebagainya Okey maka ada masa kat situ Jadi pertemuan kedua sekarang kita akan belajar pula Apa, macam mana preset Arduino Dan macam mana nak install Arduino ni semua Saya akan ajar Okay Dan kita akan ajar macam mana nak lakar Dari kebentuk litar elektronik Bila kita dah tahu Apa kita punya papan dan kawan Baru kita belajar buat lit, uh, litar elektronik lah Kita akan kenal peranti input dan sebagainya lah Peranti output Okay Dan Kita terus masuk Ni just nak remind balik Kita mau cover, cover dua saja di SKP Sekarang kita nak cuba cover Uh, dalam pertemuan dua Yang ketiga ni eh Menghasilkan lakaran mereka bentuk kita macam ni Jadi sebelum tu Saya nak ajar cikgu Jom kita buat sama-sama Macam mana nak install Arduino ni Perisian Arduino Okay So sekarang saya mohon Langkah satu cikgu Okay tolong ikut saya Langkah satu Sediakan peralatan anda Okay bukan peralatan memasak eh <laughs> Peralatan papan dan USB Kabel dah Baik, ok, bagus Kemudian yang kedua Buat sesama eh Buka folder software cikgu Jumpa tak folder software Dalam modul latihan cikgu Ada satu folder nama dia software Jumpa Siapa tak jumpa Ok, bagus Baik. Cikgu jumpa folder software Buka double click Buka folder bersungat berkenaan double click Cikgu akan jumpa satu file installer Arduino Nama dia Arduino 1.6.7 Jumpa Siapa tak jumpa install Arduino 1.6.7 Angkat tangan Tolong eh sebab kita buat sesama Dah Ok jumpa bagus Double click install berkenaan Bila double click cikgu Soalan akan tanya Kalau komputer tu ada password akan tanya password Kalau tak ada password Kalau komputer tanya Do you allow this Dia nak Tanya lah nak allow tak installation tu So allow lah yes dan sebagainya Okay yes atau allow dan sebagainya Keluar lah seperti ini Okay dah Siapa tak dapat ni dulu Angkat tangan Tak dapat sebab tak klik lagi ke apa Dah klik dah berklik Lepas tu soalan nak tanya Soalan nak tanya apa-apa tak Yes ke apa Allow ke apa ha, Kena yes lah nak allow Oh, ok, patut cikgu Kalau cikgu dah ada software Arduino, dah tak install lah Software lama cikgu tu, pastikan version dia mesti kena sama dengan 1.67 Atau lebih Kalau kurang tak boleh cikgu, lebih kan? Lebih kan? Ah, terbaik lah kalau 1.8, lebih lah tu <laughs> ah, Saya bagi version 1.67 je Sebab saya dah rasa ni ok lah Kalau cikgu ada yang lagi latest, terpulang So, kalau dah install, tolong jangan buat yang step ni ada lagi satu step kan kena buat Wajib Yang ni tak boleh buat Tengok je lah So tolong tekan next Tik semua Next Lepas tekan next cikgu Akan keluar lah directory ni C Biarkanlah kat C drive Memang biasa kat C drive Dan tolong tekan install Bila tekan install Keluar lah seperti ini Proses dia akan makan masa Paling lama biasa 5 minit saya ukur 5 minit tau pun cikgu Laptop satu Malaysia Kalau laptop bukan satu Malaysia Saya rasa kurang 5 minit So 5 minit sampai hujung cikgu Kalau sampai hujung-hujung ni Ada tanya soalan Install Soalan tanya Klik alert install Klik je install Okay always Klik always install So jangan tutup uh, Box ini selagi belum Dia tulis completed kat sini Dah completed, barulah kita close Okay So, saya tunggu cikgu Pastikan semua buat eh, yang tak ada lagi Adino Ni kalau, biasa kalau saya ajar hanya terus buat hands on static ni Maksudnya fokus teruskan install tutorial semua uh, Macam ni dah nak ku satu nanti Dah kita boleh kata dah masuk tutorial nombor tiga Tutorial nombor tiga 
Ah tapi tak adalah cari cerita apa itu baikan pengawal, apa itu baikan bagian, apa itu tak adalah. Okey. So penting tak cerita. Ah ni kes cikgu penting ah dia berlaku nanti dilema. Penting tak cikgu ajar betul-betul dengan pelajar macam apa saya ajar ni. Saya cakap okay. terus terang cikgu penting. Okey, kalau saya just nak fokus kan uh, terus masuk ke amali, uh, saya boleh buat. Saya buat kat oh bagus ah punya ala nampaklah signal ni semua. Tapi finally nanti dari segi reka bentuk elektronik cikgu tak dapat. Okey, so penting. Dan lagi satu, sekarang pun saya akan tunjuk macam mana nak buat simulasi. Belum lagi buat lagi. Kita akan guna software dalam komputer macam mana nak buat simulation. So, jangan bimbang Semua yang akan saya ajar ni semua secara offline Dan percuma je software dia Offline, percuma sebab kita aim untuk ajar kawasan pedalaman macam Gua Musang Okay, ada orang buat simulation tapi kena ada internet So, kat Malaysia benda tu belum valid lagi lah Okay, banyak sekolah yang Kata apa, internet tu ada tapi part dia dah tutup Tak boleh keluar <tuh> Tak cukup Kan internet kecil tu sekolah cikgu lah juga Kak Syah Alam merasa tak ada masalah pun Pedaling tak ada masalah pun eh Kan ada masalah juga Internet Masalah juga Tak boleh guna Tak boleh Data sendiri Itulah Itu cabaran dia Kita nak bawa ajar benda yang berteknologi Tapi cabaran dia itulah Okey Yang tengah install ada tak sini yang pakai laptop satu Malaysia yang tengah install eh? Sebab saya nak tahu dia kat mana sekarang Ada tak yang masih install dia kat awal-awal lagi? Dia belum tiba dekat ujung ni? Okey Sebab kalau tempoh 2-3 minit masih kat awal-awal lagi Maksud dia komputer dia mungkin berat sangat Atau yang kedua ada virus Okey jadi kalau ada virus ni lagi masalah nanti saya tunjuk tak boleh buat tutorial lah sebab masa kita verify nanti compiler dalam tu kena kena block so dia tak boleh nak upload program semua nanti so jadi kalau komputer ada virus yang wireless based virus tak ada masalah ni yang virus yang kacau sistem komputer yang betul-betul ni compiler semua kena kacau uh, itu ada masalah jadi tak ada cara lain kena bersihkan dulu baru boleh buat ok semua dah habis install ada tak yang belum habis install dengan kenangan? Masih tak selesai lagi? Cikgu, cikgu dah kat hujung belum? Hampir, okay, saya tunggu Ada orang tanya uh, Nak ajar ke pelajar install ni semua? Saya dalam nak berusaha, saya, saya letak Takat ni saya ajar Tapi kalau cikgu rasa tak nak ajar, terpulang cikgu Masa cikgu install saya dekat laptop komputer sekolah Tapi bagi saya penting untuk kalau cikgu tak, cikgu tak, tak ajar pun Penting tunjuk pelajar hari ini cara guide dia kat slide Sebab kalau pelajar tersebut ada komputer dekat rumah Ada laptop dekat rumah, mak ayah dia punya ke apa Dia boleh buat sendiri Okey, dia tak mengharapkan sekolah punya komputer Dia boleh install sendiri Okey, dah Belum Okay dah, siapa lagi belum nak install? Angkat tangan, belum? Belum? Ujung? Ujung, okay saya tunggu Sambil-sambil tu saya nak check sejap YouTube uh, Sekarang kalau YouTube sekarang kalau buka-buka Memang uh, berita pertama dia cerita pasal ada perkerajaan kan yeah. Siapa yang Saya pun tengah fikir Sampai mana tadi saya tengok siapa yang minta ni Okay ah, Kalau ada rambut channel sekarang 719 subscriber 
Tersangka <laughs> mamlat Memang nampak dia hanya ada perubahan sikit je Berapa kerat tak sampai lima orang Jadi saya mohonlah uh, Cikgu-cikgu yang ada kat depan ni Sambil-sambil tu kalau cikgu ada handphone Tata, cikgu search rapport dekat channel tu uh, Cikgu subscribe lah our channel Lepas tu cikgu boleh tengok dan channel kita Kita terus terang, kita memang bagi Kalau cikgu dalam tu ada banyak bengkel-bengkel Kita ajar, cikgu Bengkel yang harga dia ratusan ringgit pun Kita ajar kat situ eh cikgu Sampai buat robot semua So, ada sekolah tu bagi tahu saya Cikgu Rizal, saya suruh pelajar saya Perjumpa ikut kurikulum, tengok video Ah Betul, cikgu boleh buat juga Sebab memang kita akan rilis sikit 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 sikit. Ada tu dah siap satu modul penuh. Contoh dia bentuk mekatronik dah penuh dah. Cikgu boleh tengok. Okey. Dan penting untuk cikgu sebarkan ilmu ni bukan sebab cikgu-cikgu. Pertama adalah dia dah jadi macam keperluan semasa pelajar-pelajar cikgu. Lagi best kalau pelajar tu dulu, dulu tak mampu belajar robotik, tak mampu belajar benda macam ni, dengan hadirnya cikgu, dengan hadirnya cikgu edarkan modul percuma ni semua atau bagi tahu mereka channel kita dan sebagainya atau apa-apa info lain berkaitan benda ni pelajar-pelajar tu boleh belajar dengan sendirinya okey boleh dapat belajar dah tu benda yang sangat-sangat ni lah okey semua dah siap cikgu dah eh okey kalau dah siap uh, eh bertambah lagi sekarang dah 731 <laughs> maksudnya dari 19 ke 31 dah Dua, apa, dah 12 orang lah Dalam masa 1 minit 12 orang subscribe eh. So terima kasih lah <laughs> So langkah tiga cikgu Okay langkah tiga semua wajib buat Walaupun cikgu dah pernah ada Adino saya, Sebab saya takut cikgu tak ada driver ni Okay langkah tiga Kita nak install Adino driver Tapi kita kena ingat Papan serasa Adino, Adino yang kita pakai ni cikgu Nama IC driver dia adalah CH340 Nama cik tu USB to serial converter dia adalah CH340 Maka cikgu kena install Driver berkenaan Dekat laptop cikgu Atau komputer sekolah Sebab kalau tak Komputer atau laptop cikgu tak boleh kenal Walaupun cikgu dah sambung Dia tak dapat detect Tapi oh, sebab tu kita perlu install driver ni Dan driver ni juga Nama lain dia CH341 ha, Kita boleh install eh Jadi cikgu buka cikgu punya Folder software kalau saya tunjuk kat sini Kita punya modul ni Buka folder software Ok, satu underscore software Cikgu akan nampak CH341SCR Betul? Jumpa tak? CH341SCR So, cikgu dah jumpa Cikgu dah berklik je saja Ok, dah berklik saja Biasalah Ada komputer ni security panjang sangat Dia minta password, masukkan password Ada komputer tak minta apa-apa Dia tanya, do you allow? So, allow je lah Yes Pilih yes, kalau tutup, keluarlah macam ini Tapi dalam beberapa saat, keluarlah Tak sampai satu saat, keluarlah seperti ini yeah. Semua so, dah nampak macam ni? Dah Dah nampak eh So, bila dah nampak macam ni cikgu Next step sebenarnya kan? Next step sebenarnya Hanya tekan install Cikgu tekan install Tak sampai beberapa saat Few seconds, akan keluarlah salah satu dia Dia nak bagi tahu salah satu mesej ni Ialah maksud dia anda telah berjaya install Itu saja. So kalau dah install ni dah selesai lah Tanya Tetapi kalau anda tekan install Keluar pangkah merah Kalau keluar pangkah merah Apa yang anda kena buat ialah Tekan uninstall Lepas tekan uninstall Install semula So bila install semula Keluar macam ni Dah selesai Tapi lepas keluar mesej ni Kepatian dia ni penting Kalau dah keluar mesej ni Salah satu Tiba-tiba keluar lagi satu mesej box besar Petak Jangan hiraukan Tutup je Asalkan benda ni dah keluar sekali dah settle Apa-apa mesej lain Atau kotak lain keluar Jangan hiraukan Okay Ini case kalau Case kalau keluar benda ni je Tak tutup-tutup benda ni ha, Tak tutup-tutup case ni sebab Dia dah double click banyak sangat Tak sabar kan Dia double click open Keluar benda ni lah Tak keluar yang lain satu tu Install tu Maka kalau keluar ni banyak sangat, dia kena tutup kat bawah ni Pergi kat bawah dia punya desktop ni Tutup kat bawah ni salah satu Barulah akan keluar benda ni So bila keluar benda ni, klik install Ikut posisi yang sama Sampai keluar salah satu ni Once dah keluar salah satu ni Apa-apa box keluar lepas ni message Jangan hiraukan Tutup saja. Asalkan salah satu ni dah keluar Okay So tamat 
Langkah tiga Semua dah berjaya langkah tiga? Dah langkah tiga dah selesai? Okey, langkah empat Langkah empat cikgu Perlukan hardware So cikgu ambil USB kabel Okey, cikgu ambil USB kabel Cikgu pasangkan dekat laptop cikgu seperti berikut Dengan cikgu punya unok Pasang Okey Pasanglah Ni nak masuk tu mana tip cikgu Ada orang ha, Ni saya beritahu Ada orang dia masuk dia letak macam ni ha, Lagi ni yang baru kan letak macam ni Lepas tu dia pasang Menyala memang menyala Sebab dia dah bersambung yang bahagian 4 power tapi tak bersambung ni sebenarnya dalam ni. Cikgu nak masuk ni masuk betul. Ha boleh dengar mic tap. Ha. Tak perlulah setiap kali kena macam ni kan. Ha masuk betul betul lah. Tolak ha, boleh dengar. Okey. So sini. Jangan sekadar letak je. Kalau letak dia tak bersambung nanti. Masa upload akan fail. So langkah 4 dah selesai, langkah 5 cikgu. Langkah 5 kena search device manager. Kena buka device manager lah Macam mana cara buka device manager Cikgu pergi kat cikgu punya desktop Windows bawah ni Lambang search kat, Atau kat mana-mana yang ada lambang search kanta tu Cikgu enter device manager cikgu D E V I C E Jarak manager Bila keluar manager cikgu Cikgu nampak sini cikgu klik dia Tapi untuk orang Windows zaman dulu SP zaman dulu eh Ada pakai SP lagi tak? Siapa yang pakai Windows SP cikgu Kalau dia tak ada search tau Tak jumpa search Kalau cikgu search dia boleh tak keluar Cikgu kena buka dia bagian hardware dia Sistem Pergi kat sistem Ada option di bus manager Cikgu buka Untuk tu untuk kes yang Lama SP lah Kalau sedang sekarang ni pun Sebenarnya kat sistem lah Control panel Tapi saya ni cari cepat Untuk buka di bus manager So dah buka di bus manager Keluarlah seperti ini betul Inilah di bus manager cikgu Nak tengok device cikgu kat sini So apa yang cikgu kena buka Cikgu cari Yang dia tulis Port P-O-R-T-S Port com and LPT ni Cari kat bawah ni Jumpa tak port Dah jumpa port com and LPT Cikgu double click kat port tu Atau cikgu klik kat hujung tu supaya dia expand So jadilah seperti ini So apa yang cikgu kena buat Cikgu kena cari nombor com Nombor com untuk USB serial CH340 Jangan tengok nombor com lain Nombor com dia kat SC340 Case saya kat sini slide com 3 Ada orang com nombor 4 Ada orang com nombor 5 Tak sama cikgu, setiap komputer tak sama So kena ingat Kena semak ni setiap kali pakai nak, nak pakai papan ni So case saya sekarang com 3 Case cikgu com berapa cikgu? 15 18 Wah oh, hebat 18 Siapa tiga enam? Ada kom tiga enam? Ah, banyak eh Saya ada banyak-banyak nombor kom ni Dia ada banyak yang bluetooth ni Bersepah lah dia punya kan eh? Betul tak? Ah. So Itu dia Okay Jadi Dah dapat nombor kom Tak perlu uh, Klik tak perlu apa Ingat saya tidak otak cikgu Itu nombor kom dia Sebab next step akan pakai nombor kom tu so nak tutup device manager dah boleh tutup untuk yang dah dapat nombor com ok so next step adalah langkah 6 pergi kat desktop cikgu komputer cari yang logo Arduino ni double click buka ha, double click buka insyaAllah cikgu step kita ada gambar saya letak step ada gambar cikgu boleh tengok je double click buka keluarlah Arduino IDE ok nama Cikgu nama dia ni Arduino Software eh, Present Arduino Tapi nama lain dia adalah Arduino IDE IDE bermaksud Integrated Development Environment IDE Okay So tengok kawan kanan Tengok kawan kiri Berjaya tak buka software berkenaan Tak berjaya tolong klikkan untuk mereka Mungkin mereka ada, ada Kita faham Ada orang jarang pegang laptop Ada orang jarang pegang komputer Maka Dia suka sikit nak Dari segi nak cari-cari ni semua So Kita tolong menolong Saya kenal cikgu tu kesian lah Ni kisah benar eh Kisah benar Cikgu tu dah nak pencet dah Dia dulu ajar kemain hidup <laughs> Okay Tapi 
Kerana RBT ni Saya tengok kesan dia ha, Cikgu tu jadi murung Cikgu tu kata pening saya kecil dari Rizal Saya tak boleh nak ajar ha, So tak boleh salahkan cikgu lah Sebab memang bayangkanlah Berpuluh-puluh tahun ajar benda lain Dua tahun lagi nak pencet Setahun nak pencet kena ajar RBT Memang habis lah Ada tu siap kata apa tau Saya balik simpan rengam Biar dia dah jadi biar dia jadi KP saya dah tanya jadi KP dah. Ah untuk RBT dia kata KP kan selalu seniority tapi dia dia kata biar orang muda jadi KP. Dia kata dia dah tanya jadi KP dah dah pening dah. Okey semua dah apa ego? Dah eh. Okey next step belum ego belum habis. Sabar sabar belum habis. Langkah 7. Ah ni saya tengah jadi cara permulaan eh kita start dengan ni noh. Saya tak kali buka software Arduino ni lah kena buat Langkah tujuh Kita nak pilih papan kita pakai apa Board Cara dia cikgu Klik tools Jumpa tak tools Klik tools Cari board Klik kat board Cikgu Pastikan kita punya dot ni dekat Arduino atau Arduino Uno untuk kali pertama buka Begina memang ada dong uno lah dia So cikgu pastikan saja. Tapi kenapa saya ajak In case next time Cikgu nak pakai nano Arduino nano So cikgu kena pilih lah Arduino nano Arduino mega Cikgu kena pilih Papan yang apa cikgu nak pakai So kita sekarang pakai papan serasi Arduino uno Betul? Maka uno lah cikgu kena klik sini So pasti ada dot eh So nombor tujuh Selesai Nombor 8 cikgu Kita nak pilih pot Cara pilih pot cikgu Klik tools Pergi kat pot Nampak dah pilihan nombor kom kita Ingat tak nombor kom kat device manager tadi? Cikgu kena klik kat nombor kom yang device manager tadi Yang CH340 Kalau kom 3, klik nombor kom 3 untuk buat sambungan Tujuan ni kan Tujuan yang kita buat langkah lapan ni Nak buat sambungan cikgu dalam software Macam mana lah tahu dah bersambung belum Cikgu klik tools Cikgu klik pot Tengok semula kat depan kom Ada tak tanda right Kalau ada tanda right Masuk dia telah bersambung Kalau tak ada, kalau tak ada tanda right Cikgu kena klik semula Supaya ada sambungan Dekat nombor kom cikgu tu Ada tanda right So kom lapat Langkah lapat telah selesai Kita pergi ke langkah sembilan cikgu Langkah sembilan cikgu Saya nak ajar cara semak program yang dibina Kalau cikgu buka sini Ini asas program Buka-buka dah ada buat setup Dah ada buat loop Ini asas program Maksudnya kalau kita semak Program ni takkan ada error Betul lah Kecuali bila cikgu, cikgu dah tambah something kat sini Mungkin ada masalah error Okay so katakan saya nak ajar cara semak program Supaya lepas ni cikgu boleh semak program cikgu bila cikgu bina Cara dia adalah Klik simbol verify atas ni Dan lambang red ni Bila cikgu klik verify Nama pun verify Dia nak verify kan program cikgu Sebenarnya dalam tu sebenarnya ada compile Dia buat compiling cikgu Proses Yang mana kalau dia berjaya kat bawah ni Dia akan tulis dan compiling kalau bawah ni dia error Dia buat harap warna merah Warna tulis error Compiling Cikgu jangan kuatir Try semula tekan verify Tengok Dan compiling tak Kalau error juga Cikgu sabar dulu Klik lagi sekali Tengok Keluar dan compiling tak cikgu Kalau error juga Dah tiga kali cikgu Ada dua sebab je cikgu Sepatutnya tak akan boleh error Sebab program ni betul Ini asas program Kenapa error Yang pertama Faktor Komputer cikgu banyak virus Virus besar ni So kalau komputer cikgu banyak virus Dia akan block compiler dalam Untuk compile kita punya make code Jadi apa berlaku cikgu Tak boleh pakai lah Cikgu hanya boleh benda program tak boleh buat apa dalam file ni Kecuali cikgu bersihkan Virus tersebut baru cikgu boleh guna semula Itu yang pertama Kalau katakan dia confident tak boleh cikgu bukan Laptop saya baru beli Mustahil ada virus Okay tak apa fine Faktor pertama mungkin bukan Faktor kedua adalah Installer cikgu tadi dah crash Dah rosak So apa cikgu kena buat adalah Uninstall Arduino Install semula Arduino Baru boleh buat 
Ha, dua faktor je cikgu Dua faktor ni tak ada dalam buku Tak ada dalam website Dua faktor ni berdasarkan pengalaman saya sebagai pengajar Untuk topik ini. Ok, Ardino Dua faktor Ada tak yang error? Angkat tangan Siapa error sini? Cikgu error? Nak verify back kali belum? Komputer cikgu, komputer yang ada virus? Tak tahu <laughs> Something wrong lah dengan sistem cikgu Ok, tak apa kalau tak boleh, cikgu terpaksa ini menempel dia lah untuk uploading tu Tapi untuk buat program, cikgu boleh buat So, siap dan compiling Langkah sepuluh cikgu, saya nak ajar Sekarang ini ada proses, bila program dah betul Kita nak masukkan program daripada laptop Masuk ke papan mereka pengawal Lebih tepat sebenarnya dalam tu ada machine code eh So, nak masuk ke dalam papan mereka pengawal Macam mana cikgu? Klik anak panah ni Upload, cikgu klik dia akan keluar dari sini uploading Sampai lah result last kali dia akan keluar dan uploading Sesiapa so, yang error uploading, try klik balik Error juga, kalau macam tu cuba try check Tools, spot, dia dah tip belum kat nombor kom Sebab uploading adalah proses memindahkan program Daripada komputer atau laptop cikgu Masuk ke papan mereka pengawal ni So kalau dia tak percaya pindah, maksudnya perhubungan terputus So kalau perhubungan terputus maksud dia mungkin sebab cikgu tak buat connection tadi Tak tick kat nombor kom Katakanlah cikgu kata tak tahu sebab apa Mungkin kedua juga sebab cikgu tak install CH340 punya driver So dia tak kesan cikgu punya papan tadi So nombor kom tak wujud Okay So itulah sebab-sebabnya Sekarang semua dah done ke uploading Dah done Maka saya ucap bertanya Cikgu punya perkakas papan dalam keadaan baik Cikgu punya perisian juga dalam keadaan baik So lepas ni baru kita boleh buat tutorial Okay Jadi so tamat dalam bahagian sini Kita masuk ke 2.4.3 2.4.3 Iaitu Menghasilkan lakaran reka bentuk Lita elektronik Jadi cikgu macam saya katalah Saya propose dua projek Projek satu projek dua dalam cikgu punya Rancangan pengajaran tu Pembelajaran ada dua tapi saya akan tunjuk satu, projek satu eh Iaitu projek satu yang saya nak propose Yang mana daripada 2.43 ni Sampailah 2.48 Tengok uh, apa tu Sampai dia punya kita nak nilai kita punya semua Sampai 2.48 Kita akan buat projek satu dulu Okay, iaitu projek satu saya nak propose Swiss tekan dan LED Sebab dalam DSKP perlu tunjuk ada hubungan antara input dengan out, output Dan ini yang paling asas cikgu Sesiapa so, yang belajar elektronik Asas dia satu switch, satu LED Tekan, menyala, tak tekan, tak menyala Tekan, menyala, tak tekan, menyala Konsep ni macam tu Kalau kalau saya ajar yang semalam untuk cikgu sekolah dah pun sama Biasa dia tekan di sini lah Tekan, menyala, tak tekan, tak menyala Tekan, menyala, tak tekan, menyala Okay Tak perlulah nak Buat wiring bagi uh, Ni tak perlu nak buat sama lita dan sebagainya Tapi cikgu perlu Sebab nak capai di SKT Sebab yang sini telah disediakan Semua benda dah telah disediakan Okay So maka Saya nak recall balik sistem Sebab yang cikgu nak buat projek satu ni sistem lah ni Sistem yang ada Swiss Sistem yang ada LED Maka cikgu ini sistem Agak-agak Swiss dekat mana cikgu Swiss uh, push button kau mana cikgu? Swiss tekan Sini eh Swiss tekan sini Ni ialah papan dan pengawal cikgu Yang kat sini ada L Ini Okay Itu sambungan dia Maka Apa yang kita boleh ringkaskan dalam projek ni Pada peringkat awal adalah Kita nak cuba kaitkan antara input dan output Lebih tepat Input kita ni jenis dia digital Sebab Swiss tekan tak tekan Dua pilihan On off Dua pilihan betul So digital Maka lebih tepat dia adalah input digital lah Digital input Dan lagi satu ialah output Output digital Sebab LED Menyala tak menyala So dua pilihan So output digital Maka dari segi gambar bloknya Adalah seperti ini Swiss tekan akan hantar input digital Pengawal itu Papa Sasi Adi Nuno akan proses Kemudian akan hasilkan output digital Untuk menyalakan LED Atau memadamkan LED Ini yang kita buat projek satu dan projek ni saya rasa ada juga dalam buku teks, betul? Okay, ada dalam buku teks Dan Sekarang 
Sebelum saya masuk ke dalam lagi Saya kena tunjuk balik secara detail Apa itu digital Sebelum ini saya telah terangkan secara Umum digital hanya ada dua pilihan Contoh on dan off okay, Dia ni dalam bentuk discrete eh. Dalam mana dalam bentuk graph Kalau kita nak lukis Dia seperti ni cikgu Low high, low high, low high Dua pilihan je Dalam saiz komputer Low bermaksud Logik ko kosong Dalam saiz komputer High bermaksud logik sa Satu Dalam elektrik Lain pula Elektrik Low bermaksud kosong pun High bermaksud Wotan operasi Okay, sekitar wotan operasi berapa ikut? 5 volt Sebab tu dia wotan operasi kita 5 volt so, Sebab tu dia kosong 5 volt Kosong 5 volt Kosong 5 volt Dua pilihan je Okay Maka ini adalah uh, Situasi yang saya nak share Untuk teori digital lah Sekarang saya nak nak Tak nak bila nak buat lita je tu Kan, nak lakar lita Pelajar kena kenal komponen Macam mana nak buat lita, tak kena komponen Kita setakat ni baru kenal papan serasi, serasi ada nok uno Mereka pengawal Tapi nak pakai komponen, kita kena kenal lah komponen Dan simbol Kenapa simbol? Lita elektronik wajib Wajib, wajib Dilukis dalam bentuk simbol Okay So ini yang perintah ni Sepatutnya sekolah rendah belajar ni Dajah 5 kena belajar dalam PT Tapi ada sekolah sikit Maka nak tak nak cikgu yang kena mengajar di kata 2 Buatlah pengenalan sikit Supaya tak ada yang tengah-ngah Sebab ada yang dah belajar perintah ni tak boleh perintah Ada yang tak belajar Sebab sekolah dia sikit Okay Sekolah rendah bukan sekolah rendah Sekolah rendah dia sikit Jadi ini simbol perintah Okay Yang mana Dia ni elemen yang penting dalam kita punya lita okay, Untuk menstabilkan kita punya elemen arus dan sebagainya Dan dia akan drop juga Biasanya perintang ni dan kat dia Akan drop juga wartan kat dia Wartan bebanan kat perintang Itu secara umum lah tak perlu nak pergi detail Dan sekarang ini adalah carta Untuk perintang warna Tak perlu hafal Tapi perlu kita tahu macam mana pakai Sebab kes kita cikgu ada dalam kit tu ada empat jenis nilai perintangan yang berbeza Ada 220 ohm Ada 1 kilo ohm Ada 10 kilo ohm Ada 100 kilo ohm Kalau salah kita pakai rintangan Dekat kita milita Okay Maka Tak jadilah desain milita tu Okay tak berfungsi Kita patut rintangan kecil Tapi kita tak yang 100 kilo ohm Salah lah Sekarang saya nak tanya cikgu Okay Saya yakin cikgu tahu Pasal colour ni Ok, cuma saya nak Terangkan sikit pasal empat ni Empat colour tapi sebenarnya tiga je yang penting Satu to tolerance Ok, kita tak ignore Kita tak uh, baca pun Iaitu kalau colour pertama mewakili, mewakili digit pertama Contoh kalau kuning Kuning nombor empat Maka digit pertama adalah uh, Empat Colour kedua warna ungu Tujuh Maka digit kedua adalah tu, Tujuh tapi kala ketiga Dia bukan mewakili digit ketiga Kala ketiga multiplier Ya, yeah, berapa belakang kosong So kalau orang Dia tak tiga, tiga kosong Sebab kalau tiga, tiga kosong lah Maka belakang dia orang Tiga kosong So, empat puluh tujuh ribu ohm Nilai dia di tangan Kalau lebih senang nak sebut Empat puluh tujuh kilo ohm Empat puluh tujuh k Sekarang saya nak uji cikgu Kalau dua ratus dua puluh ohm apa kala dia cikgu? Sebab dah kita dah ada empat jenis cikgu Merah, merah, hitam Merah-merah hitam Haa ah, coklat okay. Merah-merah, coklat atau merah-merah perang Ok So, setuju tak? Setuju eh, sebab satu kosong, satu ni So eh Satu kilo ohm cikgu Perang Hitam Hitam Merah hitam Lagi dua kosong Merah Okay sebab satu pilih kan satu seribu So perah hitam so lagi dua kosong Merah Sepuluh kilo ohm Sepuluh ribu ohm Berapa? Perah Hitam Orang Saya mak eh dekat kit mesti ada tu Wajib tu Sebab nak buat lintas suis kena ada sepuluh kilo ohm Dan last kali seratus kilo ohm Berapa? Perah Hitam Kuning 
kuning oke okay? perang hitam ku kuning so 100 kilo ohm saya ada jajah ini nilai-nilai standard contoh 220 ohm untuk LED Swiss Tekan akan pakai 10 kilo ohm ini nilai standard ada tak nilai standard lain kalau pelajar tanya? ada cikgu contoh kalau cikgu tak berjaya ada 220 ohm biasanya kita pakai nilai rintangan kecil untuk LED contoh 330 ohm ini nilai-nilai yang stabil so 220 ohm tak ada 330 ohm pun boleh kalau perintangan untuk Swiss Tekan 10 kilo ohm tapi kalau 10 kilo ohm tak ada 4.7 kilo ohm so dua nilai yang stabil kalau ada pelajar cikgu tanya cikgu cikgu Nilai ni macam mana boleh dapat untuk litar nanti? Kenapa pakai nilai-nilai ni? Cari kat dengan pelajar Kamu belajar aja rajin Masuk universiti <laughs> Kamu akan belajar satu subjek Nama dia circuit theory So kat situ korang kamu akan belajar nilai yang stabil untuk arus semua So nilai-nilai yang normal saya bagi ni adalah Nilai nintangan normal untuk jenis komponen yang normal macam ni je Tapi kalau komponen yang besar-besar, komponen yang lain macam Lintangan ni berbeza je So ni yang normal Okay yang biasanya Okay next Ini adalah Swiss tekan cikgu Saya minta maaf Kenapa saya minta maaf? Sebab Saya punya lukisan litar nanti dalam, Saya lukis dalam bentuk software Software tu nama Fritzing Software berkenaan Simbol dia semua jenis macam ni Okay So saya sebenar sebagai pengajar Untuk Swiss tekan Saya lebih berminat Simbol jenis Tarik, tarik, ada mata jelinci ni ha, yeah. ha, Itu saya lebih berminat lah Tapi ada orang buat macam ni, ada orang macam ni Tapi, tapi yang penting saya tahu itu Swiss tekan lah Okay Tapi bila kita tak lukis guna drawing pakai tangan Terpulang lah, tapi kalau Tu saya kata dia, dia tanya ada whiteboard tak? Kalau ada whiteboard, sebenarnya saya akan lukis Bukan whiteboard tu Ini bukan whiteboard je Ini kalau saya lukis, saya kena ganti Okay, ini bukan whiteboard Dia bukan whiteboard <laughs> Ha? Boleh. Mana baik buat cikgu? Boleh. Ini boleh saya lukis cikgu ganti cikgu. Okay So Senang cerita Swiss tekan cikgu Okay Swiss tekan ni yang bimbang cikgu Kalau cikgu jumpa 10 kaki pun yang bimbang Cikgu pegang saya beri ajaran ni Ini tak jumpa dalam buku Ini jumpa dalam amat, uh, kemahiran eh Orang belajar kemahiran dia tahu Okay saya cerita Ada 4 kaki betul cikgu 4 pin lah dan ada 4 ke ada 10 cuma ingat Swiss tekan Konsep dia Dia akan menghubungkan antara dua bahagian saja Berapa bahagian cikgu? Dua Dua Contoh yang ni bahagian sini dengan bahagian sini Nak hubung Tu je lah Dua bahagian Kalau ada dua kaki senang lah Kita tahu A dengan B Bahagian tu Tekan maka dia akan bersambung Tak tekan lepas tak bersambung Tetapi Kalau empat kaki Cikgu kena tahu juga Sebenarnya dua bahagian Cuma kenapa dua empat kaki Dia senang nak sambung ke ke bahagian atas dan bahagian bawah ok, so contoh yang ni A dengan C bercantum satu bahagian, B dengan D ni sebenarnya bercantum dalam dia satu bahagian dalam ni sebenarnya ada sambungan ni, A dengan C ni B dengan D ni pun dalam sambungan so masa kalau cikgu letak komponen cikgu kat C sama dalam juga letak kat A dia bersambung, arus tu connected lah, macam mana nak tahu tengok belakang, ha belakang, saya ajar terbalikkan dia, tengok belakang kaki cikgu perasan tak Dekat belakang tu, kat tengah-tengah tu Dia ada macam antara tu, dia ada macam kotak hitam Petak, kecil, memanjang Ataupun dia ada yang jenis macam halat hitam sikit Hitam tu macam cerah sikit Itu sebenarnya dia punya divider je Pemisah dia je Pemisah antara apa? Antara bagian satu, bagian dua Kalau cikgu tekan So bagian satu dengan bagian dua tu akan Macam tu So Yang dua ini bersambung Yes Yes So tak perlu hafal, tak perlu hafal ABCD Biasanya tengok belakang ah, Okay dah, contoh Okay, so itu dia punya pemisah So tamat Swiss tekan, contoh saya tengok Swiss tekan ni bagi peranti input kan Peranti input cikgu Peranti input, dia kesan cikgu punya Tekan, tekan tu eh, sentuhan tu So next adalah peranti output Yang kita pakai LED Diode pemancar cahaya Memang semikonduktor yang sangat popular Hampir ke semua device elektronik ada benda ni Sebab dia pakai untuk indikator Okay, untuk on off switch dan sebagainya lah Jadi Cikgu, lita dia simbol macam ni cikgu Eh, komponen ni LED simbol dia macam ni Plus, minus 
Tapi ada ni lambang cahaya arrow. Kalau tak ada arrow tu salah. Itu bukan diod pemancar cahaya, itu diod. Kita adalah LED diod pemancar cahaya. Ada arrow tu. Okey. Macam mana nak biasakan positif negatif cikgu? Eh, nak ketot. Macam mana? Kaki. Okey, kalau kaki saya minta cikgu keluar ke jauh-jauh teori tu. Bendera. Okey. Betul. Saya dulu pun belajar kemah hidup, memang dia kata ada sebenarnya ada tiga kaedah. Dua ke tiga kaedah. Ha. Tak ada you. Saya dah buka buku itu ni dan memang saya uh, persyaratan pun betulkan memang sebenarnya salah benda tu. Tu turun temurun ke mai hidup dulu. Masuk tengok dalam je lah Ya yeah. Sebab Kalau kaki lah jadi Cikgu punya reference Bayangkan Cikgu dah solder Cikgu potong Lepas tu cikgu disoldering Cikgu nak pakai balik LED Waktu tu kaki dah hilang Dah sama panjang Macam mana nak buat? Yang kedua saya pernah kena sini Ini pengalaman saya Saya beli LED ke jalan pasar Saya pernah kena yang defect Yang terbalik Yang sama terbalik Yang panjang ketot Yang pendek enak Saya pernah kena Masa dari zaman diploma dulu buat projek Sebab apa tak mustahil kat manufacturing Dia kat hujung sebenarnya ada dekat timusi Dia salah potong Setting dia So benda tu tak mustahil Okay So maka paling penting adalah Nak membiasakan tengok tengok kaki Tengok dalam dia Sebab dalam ni elemen yang mewakili untuk nyalakan dia So kalau macam bendera tu Itu adalah keton Yang kurus kering tu adalah air Enon Itu saja Sebelas saya nak tunjuk, ini tak ada dalam lakaran lita Tapi alam-alam cerita komponen saya cerita juga Yang ni ada pakai untuk sambungan nanti Nak buat sambungan lita eh So ini adalah papan prepon Papan mereka Okay, saya tahu cikgu dah lapar Sekarang pukul 12.42 Cikgu jangan makan papan ni cikgu Nama dia prepon <laughs> Papan roti Tapi jangan makan Ni untuk prototype cikgu Okay, prototype Cikgu boleh cucu-cucu cabut-cabut tu Cucu-cabut So sesuai untuk buat eksperimen Untuk desain dan sebagainya Okey sebab apa dalam dia sebenarnya cikgu ada Konduktor Jangan cabut Percaya je cikgu Kalau cikgu cabut cikgu nak dekat balik dah tak cantik So dalam dia sebenarnya kalau cikgu cabut kuning ni Kalau cabut lah Okey Ada konduktor besi ni cikgu Yang menghubungkan antara lubang dengan lubang kalau sini semua melintang, melintang, melintang Haa ni, melintang, melintang, melintang Sini semua menegak ni Kat mana tempat lubang yang tak bercantum Okay Tak berhubung lah, tak ada konduktor Maka bila tak ada konduktor, tak berhubung Arus boleh lalu tak? Ha. Tak ada, so terpisah lah So ikut, suka cikgu lah macam mana cikgu nak jump, jump to wire semua tu Okay So ini adalah breadboard Siapa kali, kali pertama hidup dia tengok breadboard? Ada, <laughs> okay So Cikgu simpan betul-betul buat dia eh Sekejap Uh, cikgu punya kan? Ha, okay. Cikgu punya kita simpan eh, Kita punya kena pulang balik lah Okay, breadboard Dia memang uh, Sesuai lah untuk prototype Okay, next Ini adalah lita Saya nak ajar cara lukis lita Lita cikgu Kalau pelajar di diploma pun Dia akan pakai lita yang standard Kalau bila kita kata lita untuk Swiss tekan Inilah lita dia Cuma saya ajar ni active high Jadi dua jenis nak active high dan active low untuk peringkat sekolah, saya hanya ajak Active High saja. Lita untuk input digital Okay Cara dia cikgu, first cara lukis saya tunjuk teknik eh Saya minta maaf, first tak ada marker Tapi second jap, saya, saya try guna ni eh for jap Bukan tak ada marker, first tak ada Bot. Tak ada board Okay, saya lukis kat sini eh hmm. Okay Ah. Uh, First, bila lukis First, I see lah Step right, I see Okay So, bila dah lukis I see Kita tahu kita punya push button tu Kita nak tekan High akan masuk Bila digital ada dua keadaan tu Low ke high Kita nak design sekarang Tekan high masuk So, tu active high Tak tekan, low yang masuk High masuk 5 volt cikgu Betul? High 5 volt Low masuk berapa? Kosong? Kosong volt So maka kita dapat ID di situ, buat switch tekan Sini, sini, switch tekan Nampak? Switch tekan Saya tak akan cahaya cik Saya tak nampak Sekejap Sekarang uh, sama dengan slide, tapi ini saya nak tunjuk step dia Cara berfikir lah, maksudnya cara macam mana kita berfikir Okay, step ini Kalau dia benarkan marker ni, saya dah marker dia Okay, so first kita buat switch 
Dan kita kena tahu bila tekan apa yang akan masuk? Hai kan? Hai masuk, maka kita tahu punca dia mestilah 5 5 volt. So ni standard simbol buat 5 volt. 5 volt atau cikgu malas a uh, cikgu tarik pun ke 5 volt. Okey 5 volt, Swiss. Tekan 5 volt. Pergi ke mana cikgu? Masuk ke mana? Masuk ke PIO, betul? Betul tak? Dia akan masuk ke PIN PIN IO PIN info lah Dia jadi info lah Mana-mana dekat Arduino Uno Contoh saya letak PIN nombor 4 Ah nombor 4 Boleh tak nombor 4 juga? Boleh Nombor 10 boleh 13 boleh Mana-mana PIN Nombor 4 Tekan Hai masuk betul? Sekarang macam mana nak, nak buat situasi Tak tekan Low yang masuk Contoh dalam situasi macam ni tak tekan Macam mana nak, nak bagi low masuk? Kita sekarang tekan, kita tahulah hai akan masuk Macam mana nak buat situasi tak tekan low masuk Maka standard litar cikgu Dengan menggunakan prinsip litar pintas Okay Kita boleh letak perintah kat sini Okay, perintah nilai dia berapa? 10 kilo ohm Yang stabil eh 10 kilo ohm Pergi ke mana perintah tu? Pergi ke ground Pergi ke ground Sebab apa ground? Ground berapa volt cikgu? Ground adalah kosong volt Apa eh? Bila tak tekan Yang masuk adalah Kosong volt Iaitu logik kosong Low Tak tekan low yang masuk Bila kita tekan saja Ni dah bersantum Ni buat macam tu Maka High akan masuk Logik satu So inilah litas standard dia sama tak macam dalam saya punya slide? Sama. Sama. Tapi saya tunjuk tu cara macam mana boleh dapat ditaruh. So biasanya kalau pelajar degree, pelajar diploma, pelajar-pelajar yang belajar elektronik ni cikgu, even budak-budak uh, kemahiran atau teknik, dia orang dah dapat uh, inilah standard dia. Maka memang dia dah hafal lah benda tu. Tapi prinsip dia ni lah dia. Yang mana bila tak tekan, low yang masuk. Macam mana nak buat bila tak tekan low masuk So dia kena macam ni lah Pergi ke ground Okay, low masuk Tapi once dia tekan, sini jadi litar pintas cikgu Konsep litar pintas Point tu dah bertemu Okay, maka litar sini akan ma Mati Kat sini beban dia akan mati, litar dia akan mati Okay Ingat tak prinsip litar pintas cikgu Pendahan pelajar tak prinsip litar pintas saya minta maaf eh kalau cikgu yang background yang mungkin sebelum ni dia ajar kemahiran hidup yang lain Tapi yang kemahiran hidup yang elektronik Eh bukan wajib ke elektronik? Ha, semua wajib Semua wajib kan? Okay So kalau litar pintas Konsep dia macam ni cikgu Litar pintas Kita ada bekalan kuasa contoh Okay Ada beban, betul? Harus akan lalu macam mana? Akan lalu macam ni betul? Beban Tapi kalau cikgu buat kat belakang ni macam ni Sini Poin ni Cikgu letak wire Poin sini Cikgu cantum kan Apa berlaku cikgu? Arus akan lalu, lalu lagi tak kat beban perintah tengah ni? Ha. Tak lalu Dia dah jadi hitam ha? Mati Dia akan lalu kat sini Okay Itu litam pitas Maka konsep yang sama juga Kita apply dekat Swiss tekan Sebab tu bila tak tekan Low yang masuk Sebab sini terputus Litar sini Tapi once ini tekan Dia tak ada beban Tapi dia Bercantum dengan 5 volt So 5 volt yang akan masuk sini Kat sini dah Mati So litar ni yang mewujudkan situasi Signal digital Berjaya dihantar ke Pink I.O. Dekat Arduino Uno Sebab tu Arduino Uno Kerja dekat sini Dia terima Dia terima input betul dia terima sama ada low atau high Sama ada kosong volt atau lima volt Itu dia So ini adalah kita untuk input asas yang sesuai untuk sekolah Okay Kemudian saya ajar untuk output Untuk output LED Okay Ini adalah keedah normal dan terbaik lah Yang mana Cara lukis dia cikgu Okay First Kita ada LED betul Analog keton LED cikgu Kenapa kita sambung kepada baikun pengawal Kenapa kita tak nak sambung ke bateri ke apa Cikgu kena ingat Kalau soalan ni orang tanya 
Sebab Bila LED kita sambung dengan pengawal ni semua Sebab kita nak bagi dia boleh berfungsi secara automatik Menyala dengan padam secara automatik Sebab cikgu dah program kan Maka bila nak pasang kat kita First step letak LED dengan First step letak LED So kan? Prinsip LED nak menyala Okay Cikgu boleh tengok ada kat YouTube Saya terangkan secara detail pasal cara LED nak menyala Okay Yang mana dia kena ada dua faktor yang berlaku serentak Yang pertama Ketod kena terima kosong pun Dan yang kedua Enod kena terima wartan yang cukup Mesti serentak Kalau ketod tak terima kosong pun Enod terima wartan yang cukup Tak menyala Kalau ketod terima kosong pun Enod tak ada wartan yang cukup Tak akan menyala juga Tapi dia kena dua-dua faktor serentak Baru akan menyala Okay Dalam YouTube Ada penjelasan lebih detail Saya lukis semua Saya beri kat sini saya rasa tak sesuai Sebab Faktor tak ada, tak ada whiteboard Ok, tapi tak apa yang bimbang Dekat sini LED cikgu Saya tulis eh Yang pertama prinsip ketot kena terima uh, kena terima kosong buat betul Maka ketot kita terus sama pada ground Sebab ground kosong Kosong buat So, anod kena terima kota yang cukup Ni cikgu jangan letak perintang dulu Kesim tak ada perintang So, anod nak tak nak Tak ada pilihan lain cikgu Sebab kita nak kawal dia punya dengan padam Secara automatik Maka Android kena sama kepada mana-mana pin digital I Oh, mana-mana pin Nombor 4 boleh, nombor 5 boleh, nombor 13 boleh Mana-mana pin Sambung direct Assume tak ada perintang eh Direct dia ni, sambung Maka Sekarang ketot dah terima kosong buat belum? Dah So, cara nak pakai LED menyala macam mana? Pin digital ni kena hantar keluar signal, betul? Dia kena hantar 5 volt ke kosong buat? Dia kena hantar 5 volt 5 volt tu high Sebab tu high dia menyala Load akan pah Padam So dia kena hantar high 5 volt So hantar saja Enot terima botan yang cukup betul So bila mana enot terima botan cukup Ketok terima kosong volt LED menyala Cuma dalam keadaan nak stabilkan beban Dalam lita ini Nak bagi dia dalam keadaan stabil Biasanya Orang akan letak satu rintangan yang kecil Perintang yang mempunyai di tangan kecil So maka Biasanya orang akan letak 220 ohm secara siri kat sini Kalau tak, tak ada 220 ohm 330 ohm Ini adalah nilai di tangan yang normal Maka siap okay. So inilah kes dia Lita So bila pelajar dah tahu lita output Dah tahu lita input Kita sekarang kes gabungkan Bila gabung senang saja Pilih mana-mana pin Contoh kes ni LED output Saya pilih pin nombor 13 Input push button saya pilih nombor 2 Kalau pelajar nak pilih nombor 4, nombor 5, terpulang lah So ni nombor 2, yang ni 13, settle Atau nak tak balik, 13 dan 2, terpulang So inilah perincian dia Yang mana, ini adalah input interface Dan ini adalah output interface Kalau pelajar berjaya lukis lita ini Maka dia telah berjaya menghasilkan lakaran mereka bentuk lita elektronik Okay so kalau boleh cikgu explain macam mana saya explain tak boleh. Kalau tak boleh Tengok video Masuk budak ke dalam papan dulu lah Macam mana? Budak ke dalam pinggan papan Ah ya yeah. yeah. <coughs> Betul So ada macam ni ada tiga komponen Papan dan kemengawal Ada LED Ada push button Perintang ni hanya supported komponen je Supporter je Perintang ni dia tak ada, dia bukan input kau pun eh Kena ingat, perintang bukan input kau pun Perintang ni ialah komponen sokongan dan litera tronik Okay, good question Ada soalan kata eh, nak letak boleh, tak nak letak boleh, tak apa Okay, good question Untuk output, kalau pelajar tak letak perintang, boleh Dalam kes micro pengawal macam ni Untuk output setakat 5 volt, arus pun tak besar mana Letak, tak letak perintang Betul Cikgu jangan salahkan Kalau pelajar lukis tak ada perintang untuk output LED terus Betul Tapi kalau untuk switch tekan Push button input interface Wajib ada perintang Sebab kalau tak Konsep short circuit tak boleh dibuat Sebab apa tadi saya kata konsep short circuit Kan kita nak buat Mula-mula kosong buat yang masuk Untuk input Low Tekan saja Lita berbanding mati Bila mati 5 buat dia masuk so perlu ada perintang Tapi ni lah perintang yang stabil untuk input dengan 10 kilo ohm atau 4.7 kilo ohm ha, Sebab kita tahu juga Cikgu ambil masa untuk deliver Sebab tu lah juga kita rakam cikgu Jangan bimbang 
Kalau cikgu nak share video kita dengan pelajar pun terbaik Pelajar akan boleh belajar, belajar dan belajar Okay So tamat DSKP yang ketiga untuk projek pertama Maka inilah kuis kedua yang saya cadangkan Cikgu boleh suruh pelajar buat lakar satu unit elektronik yang mempunyai satu unit Swiss tekan dan dua unit LED Dengan menjadikan papan mereka pengawal Arduino Uno sebagai pengawal Contoh tadi satu LED satu Swiss Try buat dua LED satu Swiss Anda boleh tahu tak nak letak macam mana Okay Dan Tugasan dua Senaraikan 10 peranti input atau sensor yang boleh digunakan dalam sistem elektronik Senaraikan 10 peranti output atau actuator yang boleh digunakan dalam sistem, sistem elektronik Kita nak dia balik rumah, explore Cari kat internet ke, buku ke Apa contoh-contoh lain peranti input Contoh perintah pakai cahaya, LDR, laser, uh, rangefinder, atas sonic dan sebagainya Peranti output contoh ganti buzzer dan sebagainya Okay, so ini tugasan dua Maka tamatlah cikgu pertemuan yang kedua selama dua jam Okey maka saya nak tanya soalan Ada tak soalan untuk lakaran lintas elektronik tadi sebelum kita berehat? Ha, tepat, tepat nak pukul satu Cikgu Dalam yeah. tu dalam papan lintas yang orang lukis tu Label okay. ring dalam tu apa yang kena label? Yang dalam ni ke? Yang macam mana? Yang label ring tu Dalam box dia yang kita lukis Ah, ha, ni label ni? Ha. Okey good question Okey macam ni go Label ni dalam ni tak perlu lukis Dia macam ni cikgu Dia tunjuk Paling penting Oh dah tak ada tempat sini Ha ni cikgu nisik lah <laughs> Okay paling penting IC ni Dia lukis macam ni cikgu Ha boleh tulis Papan serasi Papan serasi Ali Nono Ataupun Uno saja Dia tulis nombor Nombor pin yang nak pakai Empat Macam ni Atau sepuluh ha, Macam tu je Nombor pin lain tak perlu Nama pun lakaran Kalau kan Yusti kat sini dah, dah diterima dah Nombor pin je Tak perlu Yang ni sebab saya pakai software Nak pakai cantik So Sebab tu ada semua benda ni Tapi Kalau cikgu punya lakaran Just tulis nombor pin yang pakai Contohnya ni Tiga belas Yang ni dua Dah atau kalau pelajar buat macam ni cikgu Pelajar tulis macam ni Input P A digital input Ataupun IOP ha. Cikgu boleh consider juga lah Maksudnya pelajar tak tulis nombor Tapi dia bagi tahu Pin digital IO So betul juga lah Tak salah Okay So tamat Ada lagi soalan untuk pertemuan kedua Tak ada So jam pun telah menunjukkan Tepat pukul 12.58 jadi kita akan masuk rehat pertemuan ketiga dan saya mohon kerjasama ibu boleh tepat masuk pukul 2 lah eh kita